हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आज आपण एक अतिशय महत्त्वाचा असा विषय अभ्यासूया कुपोषण अर्थातच मालन्यूट्रिशन बघा येणाऱ्या बऱ्याचशा एक्झाम्स आहेत त्यामध्ये विशेषत सी डी पी ओची एक्झाम आहे आणि सी डी पी ओच्या एक्झाममध्ये आपण महिला आणि बालक यांचे आरोग्य किंवा ज्याला आपण ग्रह सायन्स किंवा होम विज्ञान ग्रह विज्ञान किंवा होम सायन्स असं म्हणतो त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला बरेचसे प्रश्न तिथे विचारलेले आहेत आणि विज्ञानाचे प्रश्नसुद्धा तिथे विचारलेले आहेत की कशाप्रकारे विज्ञानातील जे काही महत्त्वाचे घटक आहेत जसं की कर्बोदके प्रथिने त्यानंतर जे आपले फॅट्स आहेत किंवा मेदामला आहेत त्यानंतर जीवनसत्वे हे जे एकूण आपण एकत्रितरित्या आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये वापरतो त्यावेळेस ते एक संतुलित आहार होतो पण ज्या वेळेस हा संतुलित आहार इथं बालकांना मिळत नाही शून्य ते पाच विशेषत गटातील त्यावेळेस त्यांची परिस्थिती आपल्याला ह्या इमेजमधल्यासारखी बघायला मिळते आणि आपण बघू शकतो की कशाप्रकारे महाराष्ट्रात तर कुपोषणाचा प्रश्न खूप असा काय म्हणू शकतो गरम आहे पण भारतामध्ये आणि बाहेरील देशामध्ये सुद्धा कुपोषण किंवा ज्याला आपण भूकमरी म्हणतो हा विषय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्समध्ये म्हणजेच शाश्वत विकासाचे जे ध्येय आहेत सतरा त्यातील दुसरं असं महत्त्वाचं हे ध्येय आहे जे कमी करायचं आहे येणाऱ्या दोन हजार तीसपर्यंत म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींचा आढावा एकूणच आपल्याला शाश्वत विकासाचे ध्येय त्यानंतर वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि कशाप्रकारे इथं कुपोषण कमी करता येईल ह्या दृष्टिकोनातून आपल्याच राज्यातील एक जिल्हा आहे नाशिक जिल्हा त्यांनी कशाप्रकारे कुपोषण कमी करण्याचा एक पॅटर्न इथं राबवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ते सुद्धा आपण इथं बघूया कशाप्रकारे ते सगळ्याच गावाला किंवा आजूबाजूचे बालकाच्या आजूबाजूचे जे लोक असतात किंवा तेथील त्याचे जे काही तिथं व्यक्ती आपल्याला बघायला मिळतील त्यांना कशाप्रकारे त्या ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये ते समाविष्ट करून घेता घेऊ पाहत आहेत आणि कुपोषण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे आपण ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये अभ्यासणार आहोत मग अतिशय उपयुक्त असं लेक्चर आहे तुम्ही ऐका म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी इथं क्लिअर होतील ज्यामध्ये आपण शाश्वत विकासाचे ध्येय आणि कुपोषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार तसंच राज्य सरकारच्या आपण इथं योजना सुद्धा आपण थोडक्यामध्ये बघूया की कशाप्रकारे ह्या योजना इथं युजफुल ठरत आहेत तुम्ही मला अन अकॅडमीवरती सुद्धा फॉलो करू शकता तर बघा अन अकॅडमीवरती फॉलो करण्यासाठी हा माझा प्रोफाईल आहे आणि अन अकॅडमीचा लर्निंग ॲप तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे ज्यामध्ये तुम्ही सोनाली कदम या नावाने सर्च केल्यावर माझ्यातर्फे चाळीस असे कोर्सेस तिकडं उपलब्ध आहेत त्यात बरेचसे असे स्टेट बोर्डवरतीच आहेत ज्यामध्ये मी बायोलॉजी कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि आता आपण इतिहासाला सुरुवात केलेली आहे तर हेही बघू शकता तुम्ही तर हे सगळे जे कोर्सेस असतील तुम्हाला दोन हजार एकोणवीसची जी तयारी करत आहात त्याच्या दृष्टिकोनातूनच बनवलेले आहेत आणि इथं बघू शकता की कशाप्रकारे इथं माझ्यातर्फे क्वेश्चन्स पण कव्हर करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे तर तेही तुम्ही अभ्यासू शकता चला तर मग चला तर मग आता बघूया की कुपोषण म्हणजे काय कुपोषणाची कशी परिस्थिती असते कशामुळं कुपोषण होतं हे आपण अभ्यासूया बघा प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकार मदत करेल किंवा सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता जे ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांचा थेट सहभाग मिळवण्याचा मार्ग आणि अंगणवाडीतल्या ताईबरोबरच कुपोषित बाळाच्या आईलाही प्रशिक्षण दिलं जातं ह्या नाशिक पॅटर्नमध्ये तोच आता आपण अभ्यासणार आहोत मग पहिल्यांदा आपण जाणून घेऊया की पोषण म्हणजे काय आणि पोषक तत्वे म्हणजे काय तर बघा सजीव म्हणजे आता सजीवांमध्ये आपणही येतो आणि बाकीचे सजीवसुद्धा येतात तर सजीवांनी अन्न व पाणी घेऊन त्यांचे वाढ व इतर सर्व कामांसाठी वापर करणे या प्रक्रियेला पोषण असं म्हणतात आणि या कामासाठी उपयोगी पडणाऱ्या अन्न घटकांना पोषक तत्वे असं म्हटलं जातं मग आता या पोषक तत्वांमध्ये आपण अभ्यासलेला आहे बघा कर्बोदके दॅट इज कार्बोहायड्रेट्स त्यानंतर प्रोटीन्स प्रथिने त्यानंतर फॅट्स किंवा मेदामले आणि त्यानंतर जीवनसत्वे दॅट इज व्हिटॅमिन्स आणि महत्त्वाचं म्हणजे क्षार आणि खनिजे हे कशाप्रकारे आपल्या शरीरातील ज्या काही प्रक क्रिया चालू असतात मग ती पेशंटचे झीज भरून काढणे असू देत की शरीराची वाढ होणे असू देत ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या पोषक तत्वांमुळेच घडून येतात किंवा तिथं बघू शकतो की त्या तिथं मदत करत असतात मग जर आपल्या शरीराला पोषक तत्वे व्यवस्थितरित्या तिथं जर मिळाली संतुलित आहार ज्याला म्हटलं जातं तो जर तिथं मिळाला तर आपल्या शरीराची आणि बौद्धिक म्हणजेच मानसिक बौद्धिक आणि शारीरिक ही तिन्ही प्रकारची जी वाढ असते तिथं व्यवस्थितरित्या होते पण 
दरम्यान हेच जर घटक आपल्याला तिथं व्यवस्थितरित्या नाही मिळाले तर आपण बघू शकतो की अशी जी बालकं असतात मग आता शून्य ते पाच विशेषत हा जो वयोगट असतो म्हणजे शून्य ते पाच वर्ष वयोगट जो असतो हा अतिशय महत्त्वाचा असतो आणि त्यातही विशेषत शून्य ते सहा महिने खूप गरजेचे असतात यामध्ये जन्मापासून बाळाला लसीकरण त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे सहा महिन्यानंतर म्हणजे सहा महिन्यापर्यंत आईचं दूध पितं ते पण सहा महिन्याच्या नंतर आईच्या दुधाच्या व्यतिरिक्त त्याला एक पूरक आहार द्यावा लागतो मग तो जर आहार तिथं त्याला मिळाला नाही तर त्याची परिस्थिती कुपोषित होते मग बघा कुपोषण शरीरासाठी आवश्यक असणारी सर्व पोषक तत्वे इथं त्या प्रमाणात आहारातून न मिळणं याला कुपोषण असं म्हटलं जातं मग पुरेसं अन्न न मिळाल्यानं किंवा संतुलित आहार मिळा न मिळाल्यानं किंवा तो आहार असंतुलित असल्यामुळं आपल्याला लहान बालकांमध्ये ह्या वयोवारीत किंवा ह्या वयोगटामध्ये तिथं कुपोषण बघायला मिळेल मग बघा आता कुपोषण जसं असंतुलित आहार किंवा संतुलित आहार न मिळाल्यानं होतं तसंच ते जास्त पोषण म्हणजेच अतिपोषण म्हणजे काय तर बघा गरजेपेक्षा जास्त आहार घेतल्यानं अतिपोषणसुद्धा होतो हा सुद्धा एक कुपोषणाचाच प्रकार आहे हे सुद्धा लक्षात ठेवा खूप सारी लठ्ठ मुलं किंवा लठ्ठ व्यक्ती आपण बघतो ओबेसिटी ज्यांच्यामध्ये वाढलेली असते तर ते अतिपोषणाचा प्रकार आहे हेही आपण बघू शकतो मग बघा कुपोषणामुळे व्यक्तीची जी रोगप्रतिकारक शक्ती असते ती कमी होते आणि त्यामुळे तो संसर्गिक रोगांना किंवा संसर्गिक रोगांची लागण त्याला खूप झटापट होते किंवा लवकर होते मग सांसर्गिक रोग झाल्यानं जे अन्नसेवन व त्यांचं जे पचन आणि पोषण असतं यावर तिथं विपरीत परिणाम होऊन शरीराची जी रोग प्रतिकारक शक्ती असते तिचा ऱ्हास होतो आणि अशा प्रकारे आपण बघतो की त्या व्यक्तीची ना शारीरिक वृद्धी होते तिथं किंवा वाढ होते ना मानसिकरित्या ना आपण बघू शकतो की तो बौद्धिकरित्या तिथं काही काम करू शकतो मग ह्याच्याच दृष्टिकोनातून बघू शकतो की कुपोषण इथं कशा प्रकारे आणि किती प्रकारे हानिकारक ठरतं बालकांच्या आयुष्यासाठी मग बघू शकतो आपण की कशा प्रकारे कुपोषण कुपोषित बालकांना डायरिया त्यानंतर महत्वाचे असे दुसरे आजार आता डायरिया म्हटल्यानंतर लक्षात येतं की भारतामध्येच नाही तर बाकीच्या देशांमध्ये सुद्धा जसं आफ्रिकन कंट्रीजचा जरी विचार केला तर तिथं सुद्धा ही बालकं डायरियामुळे मृत्युमुखी पडतात हा एक संसर्गजन्य रोग आहे बघू शकतो की कशा प्रकारे तो एकमेकांना लागून तिथं त्यांची म्हणजेच बालकांचा मृत्यू होतो मग बघू पण की असं कुपोषण जे आहे ते बघा रोग प्रतिकारक शक्ती ऱ्हास संसर्ग कुपोषण हे जे दुष्ट चक्र आहे चांगलं चक्र नाही हे दुष्ट चक्र आहे आणि हे दुष्ट चक्र बालकाचा मृत्यू होईपर्यंत चालू राहतं मग कुपोषणाची अनेक कारणे आहेत कुपोषणाचं पहिलं कारण आहे त्या कुपोषित बालकाची स्वत आई मग तिची जी पौगांडावस्था असते किंवा जी ॲडल्सन्ट एज असते ज्या वेळेस ती आई वयात येत असते त्यावेळेस म्हणजे त्या व्यवस्थेपासून त्या अवस्थेपासून सुरू होणाऱ्या या कारणांची मालिका त्या बालकाच्या किंवा त्या बाळाच्या अर्भकाच्या जन्मानंतर सुद्धा ती तशी चालू राहते मग बघा ह्या मालिका जन्मानंतर बाळाला मिळणारं दूध इतर आहार तसेच पर्यावरणातील विविध रोगकारक घटक या सगळ्यांना तिकडे सामावून घेते मग आईमधील कुपोषण बघा आईचं कुपोषण बाळाला कसं कारणीभूत ठरतं तर आईमधील कुपोषण त्यानंतर रक्तक्षय ज्याला अॅनिमिया किंवा पांडुरोग म्हणतो आपण त्यानंतर गरोदर दरपणातील अपुरा आहार प्रसूतीपूर्व आरोग्य सेवांचा अभाव लहान वयातील लग्न आणि त्यानंतर लगेच बाळंतपण किंवा गर्भावस्था हे सुद्धा कारण आहेत त्यानंतर त्या आईची आरोग्यविषयी अनास्था आणि अज्ञान हे सर्व घटक बालकातील कुपोषणाला जबाबदार असतात ही सुद्धा बाब आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल त्या बाळाच्या कुपोषणाला कारणीभूत तिच्या आईचं जे आयुष्य असतं किंवा तिच्या आईचं जे आरोग्य असतं ते सुद्धा इथं कारणीभूत ठरत पण बघा त्यानंतर हे पुढे जाऊन आपण जर विचार केला तर ढोबळमानाने पाहता कुपोषणाच्या कारणांचं वर्गीकरण पोषक आहाराशी निगडीत त्यानंतर सर्वांगीण विकास आणि तसेच पर्यावरणातील रोगकारक ज्या शक्ती आहेत किंवा रोगकारकांशी इथं निगडीत अशा पद्धतीनं करता येईल मग यात सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे तर हे सगळं आपण अभ्यासलं कुपोषण त्यानंतर कुपोषणाची व्याख्या आणि त्याही नंतर महत्त्वाचं कशाप्रकारे त्या आईचं कुपोषण बाळाला भोगावं लागतं हे सुद्धा आपण जाणून घेतलं आता थोडंसं आपण बघूया की शाश्वत विकासाची ध्येय ज्याला आपण एस किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट 
एंड गोल्स असं म्हटलं जातं मग बघा हा भविष्यकालीन आंतरराष्ट्रीय विकास संबंधित ध्येयाचा एक संच आहे आणि ही युनायटेड नेशन्सनी बनवलेली असून त्यांची शाश्वत विकासासाठीची जागतिक ध्येयं अशी इथं बढती करण्यात आली आहे तर ह्यापूर्वी मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स होते म्हणजे सहस्त्र होते एम होते ज्यांची मुदत दोन हजार संपलेली आहे आणि त्यांची जागा दोन हजार पंधरापासून दोन हजार तीस पर्यंत ही ध्येय इथं पूर्ण करायची आहेत तर ह्यांनी घेतलेली आहे म्हणजेच एस डी जीजने घेतलेली आहे एम डी जीजची जागा मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्सची मग ह्यामध्ये बघा ह्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयांमध्ये इथं सतरा ध्येय आहेत यामध्ये एकशे एकोणसत्तर विशिष्ट असे ध्येय आहेत हे सुद्धा आपण बघूया टार्गेट्स ज्याला म्हटलं जातं गोल्स अँड टार्गेट्स आहेत इथं तर एकशे एकोणसत्तर आहेत यामध्ये वेळोवेळी बदल होत गेलेला आहे तर आपण एक बेसिक स्ट्रक्चर म्हटलं तर हे लक्षात ठेवू शकतो मग त्यात आपण बघूया की आपल्याला कुपोषणाच्या संबंधित किंवा भूक निर्मूलनाच्या संबंधित इथं अभ्यासणार आहोत जे दुसरं ध्येय आहे दुसरं ध्येय आहे पहिलं आहे दारिद्र्य निर्मूलन पॉवर्टी इरॅडिकेशन दुसरं आहे हंगर इरॅडिकेशन अर्थातच भूक निर्मूलन मग दोन हजार पंधराच्या ऑगस्टमध्ये एकशे त्र्याण्णव देशांनी या सतरा ध्येयांना इथं मान्यता दिलेली आहे ज्यामध्ये भूक निर्मूलन हे आपण महत्वाचं आहे आपल्या कुपोषणाच्या बाबतीत त्यानंतर ही बाकीचे सगळे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता बघा आताची जी मागची प्री एक्झाम झालेली आहे त्यामध्ये प्रश्नसुद्धा विचारण्यात आला होता या ध्येयांबद्दल तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे तर बघा पहिलं आहे दारिद्र्य दारिद्र्य निर्मूलन त्यानंतर दुसरं आहे भूक निर्मूलन चांगले आरोग्य तिसरं चौथं आहे दर्जेदार शिक्षण लैंगिक समानता त्यानंतर शुद्ध पाणी आणि आरोग्यदायक स्वच्छता त्यानंतर नूतनीकरण आणि करण्या नूतनीकरण करण्याजोगी आणि स्वस्थ ऊर्जा सगळ्यांनाच माहीत आहे आपल्या देशातसुद्धा ह्या गोष्टीवर खूप भर दिला जातो आहे त्यानंतर चांगल्या नोकऱ्या आणि अर्थशास्त्र नवीन उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा असमानता कमी करणे शाश्वत शहरे आणि समाज उपलब्ध साधनांचा जबाबदारीपूर्वक वापर हवामानाचा व्यवस्थितरित्या वापर शाश्वत महासागर जमिनीची शाश्वत उपयोग त्यानंतर शांतता आणि न्याय आणि शाश्वत विकासासाठी भागीदारी ह्या सगळ्या गोष्टी आपण इकडं बघू शकतो की कशाप्रकारे ह्या इथं आपल्याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्समध्ये बघायच्यात तर अशा प्रकारे हे बघू शकता की हे सतरा ध्येय इथं सांगण्यात आलेले आहे ज्यामध्ये झिरो अंगर जे आपण आता बघूया कशा प्रकारे इथं भूकमरीचा टोटली इथं नाश करायचा आहे किंवा संपवायचे तर बघा दोन हजार तीस पर्यंत पूर्णपणे हंगर किंवा भूक जिला म्हटलं जातं भूक निर्मूलन ती टोटल काढून टाकायची आहे त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की कशा प्रकारे इथं हे करता येतं त्यामध्ये माल न्यूट्रिशन पहिलं टार्गेट आहे कुपोषण त्यानंतर बघू शकता की दोन हजार पंचवीस पर्यंत माल न्यूट्रिशन कमी करायचं आहे आणि इंटरनॅशनली जर विचार केला तर हे कशा प्रकारे सुरू करायचं आहे किंवा कोणापासून सुरू करायचं आहे हे सुद्धा लक्षात ठेवा बघा जे बालकं पाच वर्षाच्या खालचे आहेत म्हणजे शून्य ते पाचच्या बालकांपासून इथं सुरुवात केली पाहिजे म्हणजे ज्या वेळेस ते वयात येतात ॲडल्सन्ट एजमध्ये येतात त्यावेळेस तिथं त्यांना कुठल्याही प्रकारचा असा कुपोषणाच्या संबंधित असा आजार किंवा तिथं प्रॉब्लेम किंवा समस्या नसली पाहिजे असं सुद्धा ह्या झिरो हंगर म्हणजेच भूक निर्मूलनामध्ये समाविष्ट आहे मग त्यामध्ये बघू शकता की न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ॲडल्सन्ट गर्ल्स त्यानंतर प्रेग्नंट म्हणजे ज्या माता असतात गर्भधार गर्भ गर्भवती स्त्रिया आणि त्यानंतर स्तनदा माता आणि ओल्डर पर्सन यांच्यामधून ही भूक निर्मूलन करण्याचं महत्वाचं काम महत्वाचं असं ध्येय या एस डी मध्ये आहे त्यानंतर बघूया की आता अतिशय महत्वाचा असा नाशिक पॅटर्न आहे जो नाशिक जिल्ह्यामध्ये राबवला जातोय कुपोषण निर्मूलनाचा नाशिक पॅटर्न असं याचं नाव आहे तर बघूया की कशा प्रकारे हा नाशिक पॅटर्न इथं काम करत आहे बघा येणारी जी एक्झाम आहे सी डी ची किंवा अजून काही एक्झाम्स असतील ज्यामध्ये आपल्याला माता आणि जे काही बालक असतात त्यासंबंधी नेहमीच योजना किंवा त्यांच्यासंबंधी महत्वाचे कार्यक्रम इथं विचारले जातात तुम्ही एम पी एस सी फ्रीचाच म्हणजे दोन हजार अठराचाच जर पेपरचा विचार केला तर त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जे अमृत योजना होती आणि त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे दोन अशा योजनावर प्रश्न होते तर हेही लक्षात घ्या की अशा प्रकारचा प्रश्नसुद्धा आपल्याला येऊ शकतो तर मग बघा आई कुटुंबाला प्रशिक्षित आई आणि कुटुंबाला प्रशिक्षित करणे पहिल्या पॅटर्नचं पहिलं हे महत्त्वाचं काम आहे मग बघा जी 
कि जी पी डी पी प्ला सॉरी जी डी पी नहीं जी पी डी पी प्लानुसार ग्राम पंचायती निधि कुपोषण निर्मूलना प्राधान्या वपरने ज्यादे कुपोषण की जबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थाक वर्ग कर शासना ने तंत्रिक सहकार्य व क्षमता वर्धनाच काम इत कर स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्यादा हम जबदारी आ कर्तव्यासोब क्षमतावर्धन करने हा गोषी अपन इक बगू शको कि कशा प्रकार महत्वाच् मग ब जर खेड़ेगा जर विचार के मग अपन तालुका प्लेस वर विचार के बगू शकता कि अंगनवाड़ी ज्या सेविका आता हाँ अतिशय महत्वाच काम करता तक अंगनवाड़ी सेविका आू दया कि मग आशाताई आू दया हाँ खूब महत्वाच काम करता मग अंगनवाड़ी सेविकां विश्वास टाकून हा निधि थेट खात्यात वर्ग करने केंद्रीय पद्धति मधुन खरे करनापेक्षा विकेन्द्रित धोरण जनतेकून के लेखा परीक्षण अधिक पारदर्शकता हा कुपोष निर्मूलना बाबती इत पाठब देते कि देते ही ही महत्वा बाब अपने लक्षा है क्या ब अंगनवाड़ी ज्या सेविका आता हे अंगनवाड़ी सेविका कनतर आरोग्य सेविका व इतर कर्मचार मजे अपन आतापर्यंत जर जो संख्या इतना बगित सुमारे नौ हजार है तक प्रशिक्षण देने कनतर गावती प्रत्येक बालका की नोंद करने आता खरी जी कसरत है ती इधन सुरू होते हा सग्या गोष्टी की हा पैटर्न की ती मे गावती जे प्रत्येक बालक है शून्य के पांच गटा विशेषत तो हम नोंद करने आ बालक वजन तीन उंची तपास निकषानुसार कुपोषित बालकांची जी खरी आकड़ेवारी है तीक मिलविने महत्वाच् है आता खरी आकड़ेवारी ज्यास मिले तो वेस काम सुरू होते हा सग कुपोषण पैटर्न चल बैम आता इत दो टर्म महत्वा सैम आ मैम बैम मे सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन मे अतिशय तीव्र कुपोषित मैम मे मॉडरेट एक्यूट मल न्यूट्रिशन मजेच मध्यम कुपोषित अभी वर्गवारी कराएगी इत मग हाँ का हो बु आरोग्य संहिते प्रमाण दिवस आठ वेला आमाइलेज युक्त चौरस आहार आ सकस आहार तसेज औषधोपचार ज्यादे महत्वाचार लसी आती कि अजु का ही महत्वा तक अपन बगू शको कि औषध आती तो तिथ पुरव काम इत के जनतर एक महीन मुलांच वजन साढ़े सात दीड हजार ग्राम पर्यत हा अभियान का महत्वा मूल हेतु है जे मु बालक पुनः कुपोषण ग्रस्त हो कुपोषण निर्मूलना ग्राम पंचायती सक्षम करण गाँव पता कुपोषण का बंदोबस्त करण ही सुधा लक्ष वेधनेसारखी बाब है हि सुधा लक्षा घेनासारखी गोष है मग बैम बालका जास्त तीव्र कुपोषित जे सैम बालक लक्ष केन्द्रित कर शासना के निर्देश आले तरी तीव्र कुपोषित बालक बरबरच मध्यम कुपोषित बालक ही लक्ष पुरवन तजना की इत घसरगुंडी रोखने काम इत के जे हाला महत्वा नशिक पैटर्न आता बगूया हाच पैटर्नुसार आहार आरोग्य संहिता बगा नाशिक जिहत कुपोषित बालक ग्राम बाल विकास केन्द्र स्थापन करमे अमाइलेज युक्त आहार प्रोवाइड किया जो दिला जो मग ता हा आहार आरोग्य संहिता इतना राबवाल है ज्यादे होम बेस्ड फूड विशेषत होम बेस्ड ज्यादे या संकल्पनेत दिवस आठ वेला तिथ सकस आ चोरस आहार दिला जा अतिशय महत्वा गोष है अपेक्षित गोष है मग घर आहार तीन वेला अंगनवाड़ी आहार दोन वेला ग्राम विकास केंद्र अंतर्गत दिला जा रहा आहार तीन वेला असून आठ वेला इत आहार दे योजना इत राबली जता है मग अमाइलेज युक्त आहार ज्यादे उपमा शिरा कसा तैयार कराया औषधां डोस कसे दयाचे हाबत ही यथी जे अंगनवाड़ी सेविका है तक मार्गदर्शन इत कर मग बगू बध्यम कुपोषित सत्तर के ऐसी टक्के बालक वजन एक महीन साढ़े सात दीड हजार ग्राम पर्यत व जे ही टार्गेट है या पैटर्न चनतर उरले तीस टक्कल मुल आजारी आती तो दुसर टप्प्या चाइल्ड ट्रीटमेंट सेंटर मध्य सी टी सी महीनाभर उपचार करून कुपोषण बाहर काड़ जत बालक उरली तीसर टप्प्या न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर मजेच एन आर सी मध्य महीनाभर विशेष अशा उपचार करूँ नॉर्मल अवस्थे आने काम हा त्रिस्तरीय योजने में 
जातं जे नाशिक पॅटर्नमध्ये राबवलं जात आहे मग आता काय फक्त नाशिक पॅटर्नमध्येच कुपोषित मुलं आहेत का नाही आपण नेहमी न्यूज वाचत असतो की पालघरमध्ये कुपोषित मुलं आहेत किंवा बीड किंवा बुलढाणा इतर राज काय म्हणू शकतो जिल्ह्यांमध्ये आहेत किंवा इतर राज्यांमध्ये सुद्धा कुपोषणाचा प्रकार आपण बघू शकतो जसं यू पी आहे बिहार आहे तर मग त्या सगळ्यांनी जर अशा प्रकारे काम केलं तर अर्थातच कुपोषण दोन हजार पंचवीस पर्यंत तर वेळ लागणारच नाही येत्या दोन तीन वर्षामध्ये बऱ्याच प्रमाणात ते कवर होईल तर अशा प्रकारे हे सगळ्या गोष्टी ह्या पॅटर्नमध्ये आपण बघू शकतो त्यानंतर बघा अंडी किंवा अंड्याऐवजी थेट कोंबडी आणि शेवगा आता कोंबडी आणि शेवगा शेवगा का म्हटलं जातं बघा जसं मी तुम्हाला सुरुवातीलाच आपण ज्या वेळेस काय म्हणू शकतो की जे लोक नॉनव्हेज खात नाहीत किंवा चिकन मटन ह्या सगळ्या गोष्टी वापरत नाहीत त्यांनी शेवगा वापरला पाहिजे बघूया आता कशाप्रकारे हा शेवगा ह्या सगळ्यांमध्ये मदत करतो तर बघा कुपोषण निर्मूलनासाठी अंगणवाडीत बालकांना केळी आणि अंडी असा आहार दिला जातो आणि कुपोषित बालकांच्या घरी कायम अंडी उपलब्ध व्हावीत यासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांच्या घरी आता थेट कोंबडीच देण्यात येणार आहे हा सुद्धा पॅटर्नमध्ये हा प्रश्न येतो सॉरी म्हणजे पॉईंट येतो महत्वाचा त्यासाठी गावातील लोकांना प्रोत्साहितही केला जात आहे आता आपण बघू शकतो की कशाप्रकारे खेडेगावात मुलींनी नॉनव्हेज नाही खायला पाहिजे किंवा नाही स्त्रियांनी नाही खायला पाहिजे अशा सगळ्या गोष्टी तिकडं बघू शकतो पण ह्या सगळ्या सगळ्या थोटांदा गोष्टी आहेत त्या सोडून द्यायला पाहिजे आणि इथं आपल्या बालकांचं आरोग्य इथं लक्षात घ्यायला पाहिजे मग बघा शेवग्याचं झाड कुपोषण निर्मूलनासाठी महत्वाचं असल्याने अंगणवाडी आरोग्य केंद्र आणि कुपोषित बालकाच्या घर परिसरात शेवग्याची झाड लावण्यात इथं पुढाकार सुद्धा घेण्यात येत आहे मग जितकी न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू कोंबडी आणि अंड्यांमध्ये असते तितकीच न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू इथं शेवग्यामध्ये सुद्धा आपण बघू शकतो जसं की शेवगा कॅल्शियम आणि प्रोटीन युक्त असतो असंही म्हटलं जातं आणि विशेषत तो हाडे वगैरे जे आहेत ते मजबूत करण्यात किंवा बळकट करण्यास इथं मदत करत असतो त्यानंतर बघा बालकांना प्रोटीनयुक्त आहार मिळावा यासाठी जे बचत गट असतात या बचत गटांच्या माध्यमातून मशरूम कल्टिवेशनची योजना सुद्धा इथं विचाराधीन आहे मशरूममध्ये सुद्धा आपण आयन त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे जे काही फॅट्स आणि प्रोटीन्स असतात ते इथून मिळत असतात मग दीनदयाल उपाध्याय जनकौशल्य विकास योजनेअंतर्गत कुपोषित बालकांच्या घरातील शिक्षित तरुणांना स्किल ट्रेनिंग देऊन त्यांना रोजगाराचा मार्गसुद्धा इथं उपलब्ध करून देण्यावर सध्या ह्या नाशिक पॅटर्नमध्ये विचार सुरू आहे मग कुपोषणाच्या चक्रातून मुलाला वेळेवर बाहेर काढलं नाही तर त्याच्या अख्ख्या आयुष्यात पुढे काय काय संकट तिथे येतील हे सगळ्यांनाच माहीत आहे आणि परिणामी त्याचा मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो हे सुद्धा आपण बऱ्याचशा न्यूजच्या याच्यामध्ये ऐकलेलं आहे बघितलेलं आहे म्हणूनच त्यांनी अंगणवाडीतल्या ताईबरोबरच या आईलाही कुपोषण मुक्तीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या त्यांच्या टीममध्ये सामील करून घेतलेला आहे कारण बाळाची आई किंवा अर्भकाची आई जेवढी इथं ह्या कुपोषणाच्या बाबतीत सजग असू शकते तितकं बाकी कोणीही असू शकत नाही त्यामुळं डायरेक्टली हिलाच इथं इन्क्लूड करण्याचा किंवा प्रशिक्षित करण्याचा एक महत्वाचं काम इथं घेतलेलं आहे तर मग अशा प्रकारे आपण कुपोषणावर इथं अभ्यास केलेला आहे ज्यामध्ये आपण बघू शकतो की कशा प्रकारे ह्या सगळ्या गोष्टी इथं येतात तर बघा कुपोषण निर्मूलनासाठी एकात्मिक एक योजना एकात्मिक बाल विकास यो सेवा योजना जिला आय सी डी एस म्हटलं जातं आणि ह्याच योजनेअंतर्गत ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे बघा आदिवासी आणि नागरी भागात राबवण्यात येते ज्यामध्ये बालकांचं पोषण आणि आहार विषयक दर्जा सुधारण्यात तसेच बालमृत्यूचे आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने पंच्याहत्तर शहात्तर वर्षापासून ही टप्प्याटप्प्याने वाढ करून ही काय करण्यात आलेली आहे योजना प्रकल्पाच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे मग ज्यात आय सी डी एस उपक्रमाचे पाचशे त्रेपन्न प्रकल्प कार्यरत असून तीनशे चौसष्ट ग्रामीण पंच्याऐंशी आदिवासी भागात आणि एकशे चार शहरी झोपड्यांमध्ये सुद्धा इथं लागू आहेत तर मग बघू शकता हे आय सी डी सी एसच्या माध्यमातून पूरक पोषण आहार सहा ते सहा वर्ष वयोगटातील मुले गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता ह्यांना देणे त्यानंतर लसीकरण शून्य ते सहा वर्ष मुले गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता त्यांची आरोग्य तपासणी शून्य ते सहा मुले परत गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता त्यानंतर संदर्भ आरोग्य सेवा अनौपचारिक शिक्षण पोषण आहार व आरोग्य शिक्षण या सगळ्या गोष्टी इथं ह्या योजनेअंतर्गत दिल्या जातात तशाच अजून बऱ्याच काही योजना आहेत ज्यामध्ये मी इथं राष्ट्रीय पोषण आहार मिशन आणि भा प्रधानमंत्री मातृत्व यंदना योजना यांचाही समावेश केलेला आहे तर ह्या सगळ्या ज्या योजना असतील तुम्हाला येणारी जी काही सी आहे आणि येणाऱ्या बऱ्याचशा एक्झाम्स आहेत त्या 
दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत तर मग आपण ह्या सगळ्या योजना आपल्या चॅनलवर कंप्लीट केलेल्या आहेत त्या पाच भागामध्ये आहेत तुम्ही त्या सगळ्या बघून घ्या दो मागच्या चार वर्षाच्या योजना आपण इथं अभ्यासलेल्या आहेत ज्या येणाऱ्या एक्झामसाठी उपयुक्त ठरतील तसं मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये कवर कर देण्याचा प्रयत्न करीनच तुम्हाला तर तुम्ही तिकडे बघू शकता सो फ्रेंड्स आज आपण डिस्कस केलं कुपोषण कशा प्रकारे कुपोषण इथं बालकाला स्वतःच्या चक्रविवाद ओढतं आणि त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्याच्या सोबत राहतं तर हेच कमी करण्यासाठी नाशिक पॅटर्न कशा प्रकारे राबवलेलं आहे आणि केंद्राच्या कोणत्या कोणत्या योजनांचा इथं इथं फायदा घेतला जात आहे हेही आपण इथं अभ्यासलेलं आहे चला तर मग येणाऱ्या पुढच्या भागांमध्ये अशाच काही महत्त्वाच्या गोष्टीवर आपण इकडं अभ्यास करूया तोपर्यंत थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग